நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ஸ்கூலில் தான் வாழ்கிறோன்னு சொல்லலாம் நம்மளை சுற்றி இயங்குற எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ஸ்கூலில் அடிக்கிற முடியும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிசிக்ஸ் தான் நம்ம இது வரைக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிற விஷயத்த இன்னமும் விரிவுபடுத்துது இப்படி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிசிக்ஸுங்கிறது வரலாறுகளில் எந்த அளவுக்கு கையாளப்பட்டிருக்கு என்ன மாதிரியான ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் செய்யப்பட்டிருக்கு தி டாப் டென் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் என்ன அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸ்கூல் லைஃப்பில் படித்த நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் திஸ் இஸ் சயின்டிஃபிக்கலி தமிழ் கலிலியோஸ் டவர் ஆஃப் பீஸா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த கலிலியோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி அதாவது ஃபிஃப்டீன்த் சென்சுரி காலகட்டங்கள்லாம் அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா அதாவது ரெண்டு வெவ்வேறான எடைகள் கொண்ட ஆப்ஜெக்டுடைய ஆக்சலேஷன் வந்து வெவ்வேறு மாதிரியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அதாவது நீங்கள் வெவ்வேறு எடை கொண்ட ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை வந்து மேலேருந்து தூக்கி போட்டிங்கன்னா அதிகமான வெயிட்டுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு கீழே விழும் கம்மியான வெயிட்டுடைய ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டாவது கீழே விழும் ஆனால் அரிஸ்டாட்டிலுடைய இந்த கோட்பாட்டுக்கு மாறாக கலிலியோ என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா கிராவிட்டி முன்னாடி எல்லா பொருளுடைய ஆக்சலேஷனுங்கிறது ஒன்று தான் அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாட்டை சொன்னார் அவர் அதோடு மட்டும் நிறுத்திடாமல் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி நைனில் பீஸா டவரில் ஏறி அங்கிருந்து ரெண்டு வெவ்வேறு எடைகள் கொண்ட பொருளை கீழே தூக்கி போட்டு அது ரெண்டுமே சேம் டைமில் விழுந்தது மூலிமா அவர் சொன்ன இந்த ஆக்சலரேஷன் கோட்பாட்டை இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலிமா நிரூபித்தார் ஆனால் இதுவே நீங்கள் ஒரு இரும்பு குண்டியும் ஒரு இறகையும் சேம் டைம் கீழே போட்டிங்கன்னா இந்த லா வந்து ஒர்க் ஆகாது என்னடா கிராவிட்டி முன்னாடி வந்து இந்த எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுடைய ஆக்சலரேஷனும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொன்னேன் பட் இறைக்கு மட்டும் ஏன் வேலை செய்யலன்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது இந்த லா வந்து ஒர்க் ஆகாததுக்கு எத்துடைய அட்மாஸ்பியர் தான் காரணம் இப்போ நீங்கள் இரும்பு குண்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது இறகுக்கு டென்சிட்டி ரொம்பவே கம்மி இப்போ ஏர் அட்மாஸ்பியர்னால அந்த இறகு வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டு அது வர்ற ஸ்பீடு கம்மியாகி பொறுமையாக தான் கீழே விழும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டையே டேவிட் ஸ்காட் என்ற ஆஸ்ட்ரனாமர் மோனில் செஞ்சு பார்க்குறாரு அப்போ அவருக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் வந்து கலிலியோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை உறுதிப்படுத்துகிற விதமாக ரெண்டுமே சேம் டைமில் தான் கீழே வந்தது பிகாஸ் மூனில் வந்து அட்மாஸ்பியர் கிடையாது அதனால் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்துச்சு ஃபேரடேஸ் லா ஆஃப் இண்டக்ஷன் அதாவது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் வழியாக நீங்கள் ஒரு மேக்னெட்டை கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த மேக்னெட் வந்து அந்த கண்டக்டரில் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து மைக்கிள் ஃபேரடே எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் ஒரு காயிலில் கேல்வனாமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணி அந்த காயிலுக்குள்ளே ஒரு மேக்னெட்டை கொண்டு போய் அந்த கேல்வனாமீட்டரில் வர டிஸ்டர்பன்ஸை கவனிக்கிறாரு அப்படியே ஒரு இந்த கேல்வனாமீட்டரில் வர மூமெண்ட்ஸை கவனித்து ரெண்டு டிஃப்ளக்ஷன் லாஸையும் சொல்கிறாரு ஸோ ஃபேரடேவோட இந்த லாவை பேஸ் பண்ணிட்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஜென்ரேட்டர்ஸ்லாம் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணி தருது மைக்கிள்சன் மார்லே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பர்சனலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதாவது நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி காலகட்ட சயின்டிஸ்ட்டுகள்லாம் ஒரு விஷயத்த உறுதியாக நம்பினாங்க அதாவது லைட்டுங்கிறது ஒரு வேவ் தான் சவுண்டுங்கிறது வேவ் தான் இப்போ சவுண்டுக்கு எப்படி அது ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு ஒரு மீடியம் தேவைப்படுதோ அதாவது ஏருங்கிற ஒரு மீடியம் தேவைப்படுதோ அதே மாதிரி லைட்டுங்கிறதுக்கு ஒரு மீடியம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அதை வச்சு தான் நம்ம லைட் வந்து ட்ராவல் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பிலீவ் பண்ணாங்க கண்டுபிடிக்காத இந்த மீடியத்துக்கு பேர் ஈத்தர் அப்படின்னு வச்சாங்க ஸோ இப்படி இந்த மீடியத்தை கண்டுபிடிக்க அதாவது இந்த ஈத்தரை கண்டுபிடிக்க எயிட்டீன் எயிட்டியில் வந்து ஆல்பர்ட் மைக்கிள்ஜனோ அவருடைய நண்பர் மார்லேவோ ஒரு விஷயத்தை முன் வைக்கிறாங்க அதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கிற ஒரு மேட்டரை ஒரு மோஷன் மூலயமா தான் நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம் அதாவது காத்துங்கிற விஷயத்தை நம்ம எப்படி உணர்கிறோம் இப்போது ஸ்டேபிளாக ஒரு கார் இருக்குது அந்த காருக்குள்ளே நம்ம உட்காந்துட்டுருக்கோம் அப்போ நம்ம அந்த காற்றை ஃபீல் பண்ண முடியாது இப்போ அந்த கார் வந்து மோஷனில் இருந்ததுன்னா அதை சுற்றி உள்ள காற்றை நீங்கள் ஈஸியாக ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி தான் மோஷன் மூலிமா ஒரு மேட்டரை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து மைக்கிள்சன் மார்லே வந்து பிலீவ் பண்ணாங்க ஸோ இதை பேஸாக வச்சுக்கிட்டு அவங்க அந்த ஈத்தரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பையும் வந்து உருவாக்குறாங்க இப்போது ஒரு லைட் சோர்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிறாங்க இப்போது அந்த லைட் சோர்ஸ்லேருந்து வர லைட்டை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு டில் பண்ண ஒரு மிரர் மூலிமா ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி அப்படி டிவைட் பண்ண லைட் வந்து சேம் டிஸ்டன்ஸில்
பட் அப்பயும் எந்த வெலாசிட்டி டிஃப்ரென்ஸுமே தெரியல ஸோ இதை ஒரு ஃபெயிலியர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு லைட்டு ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு எந்த ஒரு மீடியமும் தேவையில்ல அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறாங்க அட் த சேம் டைம் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமா ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது திரும்ப உறுதிப்படுத்துற மாதிரி அமைஞ்சது ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபெயிலியர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதாவது ஒரு ஃபெயிலியர் கான்செப்ட் எடுத்துட்டு வந்து லூமினோ ஃபெரஸ் ஈத்தர்னு ஒன்று இருக்கு அது சிவராத்திரியில் நிறைய வருதுன்னு சொல்லி சயின்ஸையும் சிவராத்திரியும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கூட்டம் இந்த ஊரே ஏமாத்திட்டு இருக்கு டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நியூட்டன் வந்து லைட்டுங்கிறது வந்து ஒரு எனர்ஜிக் பார்ட்டிகல் அப்படிங்கிறது பிலீவ் பண்றாரு ஆனால் லைட்டுங்கிறது ஒரு பார்ட்டிகல் நேச்சர் உடைய கிடையாது அது ஒரு வேவ் நேச்சர் உடையதுங்கிறத தாமஸ் செங் வந்து இந்த டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமாக நிரூபிக்கிறாரு ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் லைட் சோர்ஸ்லேருந்து வர லைட்டு வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகும்போது அது ஒரு புது பேட்டர்னை அந்த இன்டர்ஃபியர் ஆகிற இடத்துல கிரியேட் பண்ணுச்சு அதாவது ரெண்டு சைட்லேருந்து வர்ற அந்த ரெண்டு லைட்டுடைய வேவ் லென்த் வந்து அது இன்டர்ஃபியர் ஆகிற இடத்து ஒரு பெரிய வேவ் லென்த்து கிரியேட் பண்ணுது ஸோ இந்த இன்டர்ஃபியரன்ஸ் பேட்டர்னை வந்து வேவ் தேரியில் மட்டும்தான் டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ இதை தான் அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டு லைட்டுங்கிறது வந்து ஒரு வேவ் நேச்சர் உடையது அப்படிங்கிறத டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுறாரு 1880 எயிட்டீன் எயிட்டில் டால்டன் சொன்ன அட்டமிக் தேரி அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்திலே மிக சிறிய துகள் வந்து ஆட்டம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அன்கட்டபிள் பார்ட்டிகல் அப்புறம் இந்த ஆட்டமை தாண்டின ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எதுவும் கிடையாது இதுதான் ஒரு லாஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ தான் எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் ஜிஜே தாம்சன் வந்து ஆட்டம்ங்கிறது ஒரு அன்கட்டபிள் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது இட்ஸ் அ கட்டபிள் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு அதுக்குள்ளே சப் அட்டமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாரு தாம்சன் வந்து ஒரு கேத்தோட ரே டியூப் வந்து எடுத்துக்கிறாரு அதாவது ரெண்டு பக்கமும் சீல் செய்யப்பட்ட ஒரு சைடு ஆனோடாலையும் அப்புறம் இன்னொரு சைடு கேத்தோடனாலையும் ஆன ஒரு வேக்யூம் டியூப் இந்த வேக்யூம் டியூப்பில் ஹைட்ரஜன் மட்டும் ஃபில் பண்ணி வைக்கிறாரு அதாவது இப்போ அந்த வேக்யூம் டியூப்பில் ஒரே ஒரு ஆட்டம் மட்டும் இருக்கிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அந்த டியூப்பில் இருக்கிற அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷரை ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் அளவுக்கு கம்மி பண்ணி அந்த டியூப்புக்கு ஹை வோல்டேஜ் கரண்ட்டு கொடுக்குறாரு அதாவது டென் தௌசண்ட் வோல்டேஜ் அளவுக்கு கரண்ட்டு கொடுக்குறாரு இப்போ அந்த ஹை வோல்டேஜ் கரண்ட்னால் என்ன நடக்குதுன்னா இந்த கேத்தோட்லேருந்து ஒரு ரேட் ட்ராவல் ஆகி ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு போகிறத கவனிக்கிறாரு இப்போது இந்த ட்ராவல் ஆகி போகிற ரே வந்து கேத்தோடுக்கு அடுத்து செட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஃபிலமெண்ட்டை எரிய வைக்கிறதையும் கவனிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இதே செட்டப்பை சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணி அந்த டியூப்பில் ரெண்டு ஃப்ளோர்ஸ் அண்ட் மெட்டலாக செட் பண்ணுறாரு அதாவது நெகட்டிவ் மெட்டல் ஒன்று பாசிட்டிவ் மெட்டல் ஒன்று செட் பண்ணுறாரு இப்போது ஒரு அதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை திரும்ப பண்ணுறாரு இப்போ அந்த ரே வந்து பாசிட்டிவ் மெட்டலை நோக்கி டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறத கவனிக்கிறாரு இது மூலயமா அந்த ரே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ்னு டிஃபைன் பண்ணுறாரு இது பாசிட்டிவ் சைடை நோக்கி போகிறதால கண்டிப்பாக அந்த எலக்ட்ரானுங்கிற பார்ட்டிகல் வந்து நெகட்டிவாக தான் இருக்கணுங்கிறதையும் டிஃபைன் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ எலக்ட்ரானுக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்கோ அதே சார்ஜ் தான் வந்து ஆட்டமுக்கும் இருக்குங்கிறதையும் சொல்கிறாரு இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலயமா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரலான ஒரு பார்ட்டிகல் கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிக்கிறாரு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நைன்டீன் ஃபைவ்ல ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் வந்து ஒரு பேப்பர் சப்மிட் பண்ணுறாரு அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் வந்து டுவெல் நேச்சர் உடையது நமக்கு தெரியும் அதாவது அதுக்கு பார்ட்டிகல் லைட் நேச்சரும் இருக்குது வேவ் லைட் நேச்சரும் இருக்குது இப்போ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் என்ன அதாவது ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ தான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் இந்த ஃபோட்டானை ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸில் மோத விடும்போது அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஈஜெக்ட் ஆகி போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரிசர்ச் பேப்பரை சப்மிட் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணிட்டு தான் இன்றைக்கி நமக்கு சோலார் செல்ஸ்லேருந்து ஸ்கேனர்ஸ் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகுது டேவிசன் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் லூயிஸ் டி பிராக்ல என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு மேட்டர் அதாவது ஒரு ஆட்டமுக்கு டுவெல் நேச்சர் இருக்குது அதாவது அதுக்கு பார்ட்டிக்கல் லைட் நேச்சரும் இருக்குது வேவ் லைட் நேச்சரும் இருக்குது இதை வந்து டேவிசன் ஜெர்மர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலயமா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செஞ்சும் காட்டுறாங்க அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் கன்னு அதாவது ஒரு டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு நிக்கல் பிளேட் மூலயமா ஸ்கேட்டர் பண்ண வச்சு அதை ஒரு டிடெக்டர் மூலயமா எலக்ட்ரான்ஸ் உடைய இன்டர்ஃபரன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்டர்ஃபர் ஆகிற இடம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைட் வேவ்ஸ் என்ன மாதிரியான ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் பே
அதாவது அது எனர்ஜிலேருந்து மாசாக எப்படி கன்வெர்ட் ஆச்சு இதுதான் கான்செப்ட் இப்படி எனர்ஜி ஸ்டேட்லேருந்து மாசாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் நடந்திருக்கணும் இல்லையா அதாவது ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் நடந்திருக்கணும் ஸோ இந்த இன்ட்ராக்ஷன் ஃபீல்டை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹிக்ஸ் போசான் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹிக்ஸ் போசான் ஃபீல்டில் இருக்கிறத வந்து ஹிக்ஸ் போசான் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹிக் போசன் பார்ட்டிகல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டமுடைய சப் ஆட்டமிக் பார்ட்டிகளை விட சின்ன பார்ட்டிகல் அதாவது நியூட்ரான் ப்ரோட்டானை விட சின்ன பார்ட்டிகல் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பிக் பேங் மாதிரியான ஒரு செட்டப்பை சென்ற அமைப்பு வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தஞ்சி அடி ஆழத்தில் வந்து இந்த செட்டப்பை செய்கிறாங்க அதாவது இருபத்தேழு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் உள்ள ஒரு லார்ஜ் ஹார்டன் கொலிடர் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த டனலுக்குள்ளே ஃபோட்டான் நியூட்ரானை லைட்டுடைய ஸ்பீடுக்கு போத வச்சு ஃபைனலி ஒரு பார்ட்டிகல் கிரியேட் ஆகி லிட்டில் பிட் ஆஃப் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதையும் கண்டுபிடிச்சாங்க கடைசியாக டூ தௌசண்ட் டுவெலில் ஹிக்ஸ் போசான் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டிகல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு லிகோ எக்ஸ்பிரிமெண்ட் தி லேசர் இன்ட்ரோஃபரோமீட்டர் கிராவிடேஷனல் வேவ் அப்சர்வேட்ரி இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை வந்து ஐன்ஸ்டைனுடைய ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ப்ரெடிக்ட் பண்ண காஸ்மிக் கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தான் லிகோ வந்து ஒரு அஞ்சு கிராவிடேஷனல் டிடெக்ஷன்ஸை கண்டுபிடிச்சது அதில் நாலு டிடெக்ஷன் வந்து ஒரு ரெண்டு பிளாக் ஹோலுடைய மோதல்களை கண்டுபிடிச்சது கடைசியாக அஞ்சாவது டிடெக்ஷன் வந்து செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அன்றைக்கி ரெண்டு நியூட்ரான் ஸ்டார்ஸுடைய மோதல்களை டிடெக்ட் பண்ணிச்சு இந்த மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பினால் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கு நம்ம டாப் டென்னில் முதலிடம் திஸ் இஸ் சயின்டிஃபிகலி தமிழ் இந்த மாதிரி சயின்டிஃபிகலி வீடியோ பார்க்குறதுக்கு சயின்டிஃபிகலியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படி லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட்டும் பண்ணிடுங்